看，配我的这个皮革的裤子。Hello, <笑>我买了两个行李箱，你看，噔噔。我已经染好我的头发了，这个也是好好看哦。可是我只可以买一件。我真的不知道我这一次 trip 要 pack 什么东西。我真的很喜欢他这边的设计，呃，明星呢都穿他们家的衣服。我很喜欢 Polo Ralph Lauren 的那个针织上衣。Good morning, guys. Welcome back to 我的居家 vlog。我现在呢。要准备化妆，现在是早上的七点。今天呢，下午就有拍摄，所以今天就找了化妆师来替我化妆，因为我懒惰化妆。<笑>而且我觉得每次就是请化妆师来化妆的，我又可以顺便偷师学他们的那个妆容。今天还是一样，请的佳妮。爱爱狗人，家里。嗯，这就是还没有化妆之前的、呃、样子，就是很惨。<笑>妆，给大家看一下今天的妆容。今天呢，佳妮还帮我贴了那个双眼皮贴跟假睫毛，还让我的眼睛就瞬间就是放大了三倍。因为我昨天晚上真的很迟睡，所以今天早上眼睛有一点小肿。然后今天的那个腮红呢，还有提亮呢，都是用 Dior 最新推出的那个 product。今天的口红呢是这样子裸裸的。裸粉色的口红，我是用那个印度 U 的 E M 08， 还有 05， 就两个颜色就混合在一起。最后呢，再放一层那个 Dior Beauty 的 Lip Maximizer， 大概就是这样。然后我自己就呃帮我自己大概卷了一个头发，就这样的自然大卷。还没有出门之前呢，先要喝一下我家的燕窝，给大家看。嘟嘟，怎么？我打广告。是耶，给我广告费。嗯，好了，我要出门去工作喽。我们点了他们的那个 e g s a n d o 啊，的鸡蛋，而且那个蛋黄特别 orange 的。我点了另外一个，另外一个呢是这个，呃，有 ham， 然后呃，外面呢就是 cheese。嗯，这个好好吃呢，好香哎，这个。拍摄完毕，现在我们要去吃午餐。和 T R X 呢，之前一开张的时候超级无敌多人，可是现在呢，呃，今天是 Good Day， 就没有这么多人。今天要带大家来这个 s e b u 看一下里面有什么吃的，是甜品天堂哎。这里里面有一间 Kenny Hill Baker， 哇哇，这些酱哭了哇。卖本多，有卖一些日本的本多。哇，这个东西蛮多的，还有乌冬，有各式各样的乌冬面。这个是我们的午餐，我们点了一个这个 menu 上推荐的乌冬面，它是牛肉乌冬面，然后还有点了一个这个呃 curry rice。看起来好像蛮好吃的呢。我
们现在要出发去 KLCC， 要去呃那边跟一个 PR 见面， then, 然后顺便就是取那个衣服，之后去韩国旅行要穿的衣服，要顺便帮他们拍 content。很美，而且它下面这里是透视。对，我很喜欢这样子一套的套装，嗯，很好看哎。哇，你看这个，你看这个是哪一个？酷哎！看、嗯、它上面还有那个 charm， 哎，很特别。这个是我 final short list 的衣服，这也蛮可爱的。这件也是很可爱，然后这个也是很漂亮，也是那种学院风的。这个就是内搭，这种穿上身应该蛮大气的。然后我拿了呃裙子，它是比较厚版的裙子，还有裤子，还有拿了一个就是外套，这个白色上衣，还有拿了一套这个，这件很好看哦。然后这个外套也是蛮酷的，浅蓝色西装外套。我还拿了一个套装。波米，妈妈在这里。波米啊！哈哈。当了狗妈之后呢，早上第一件起来做的事情，就是帮她清理她的大便。梳他的毛毛。刚才我其实早上打他，因为他小便在我的那个沙发，我就把他灌进他的笼子里面，不让他出来。嗯，看你敢不？还敢乱乱小便 ？Good morning, guys！ 大家早安。今天呢，我会陪 Jamie 出去一整天。今天的任务呢，就是要帮他选他订婚需要用到的裙子。晚上呢，我就会给他庆祝生日。我办了一个 surprise party 给他，他其实还不懂今天晚上呢是有这么多人会出席他的生日。我现在要出门喽 ，Let's go！ 看这个呃<笑>、uh, ，fashion stylist， 哈哈哈哈一起来选婚纱。<笑>哎呀，不知道以后我有机会穿吗？到时候就找你来帮我选。<笑> OK <笑>。<笑>跟大家介绍一下，他是 s t a l i s 他叫 b i r d i e 选衣服呢是很重要的，除了要就是肉眼看到好看之外呢，也要就是呃用手机就是帮他拍照，因为结婚当天呢就会拍很多照片，所以一定要 make sure 那一件衣服是很上镜的。我们又来到了另外一家，就是租礼服的店。哇，这个都给人哈我刚刚就是骗了 Jamie， 叫他陪我一起来 Mid Valley 买东西。可是其实我是要就是来拿他的礼物。刚巧呢，弟弟呢，他就是在 Mid Valley 摆布，我就把 Jamie 的生日礼物就放在弟弟的那个布那里。然后我现在就是要快点就是拿他的礼物去包，包了待会就呃跟 Jamie 一起就是去那个餐厅。而且我也是想要他等下就是去买件裙子。dress up 一下才去今晚的那个生日派对，他完全就是不知情，我不知道他等下晚上了会不会就是吓到。带门去找我叫我弟弟。Hello， 老板，我要买烟，我给我来两公斤。今天拿了那个 Jamie 的礼物，现在要赶紧快拿去包。好像有点勉强的哈。OK 了，哇，很
米。可以可以，就这间。我们现在要去吃晚餐，在还没有去吃晚餐之前呢，想要给他一个惊喜。这里面是蟑螂。这是什么？你猜是什么？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈一大早起来我就忙工作，然后赶紧上传影片给我的剪辑师。嗯，想要跟大家说呢，最近啊，就是发现到一个很不错的相机，就是 DJI p o c k e t o Osmo 3， 好好看哦，它的那个拍出来的画质。等一下我就要带狗狗去看医生。哇、嗯，这么好的身体，就是长一粒一粒的。我们要去看医生喽，做个身体检查。所以你叫你个伊阿伯长鼻哥，吃得很开心，好好食个个个有。那个周末呢，就是遛狗，还有就是打扰我姐姐，还有她的老公的二人世界。拜六当姐姐跟呃姐夫的电灯泡，礼拜呢当弟弟跟他女朋友的电灯泡。我们。来到了一家咖啡厅，然后这一家咖啡厅呢还蛮特别的，它的这里就有很多那种花花草草。为了我美美的阳光，我选择这个位置呢有一点晒，可是拍我的 vlog 就比较好看。所以我先等下我食物来了，我就拍拍，我吃吃一下，然后我们就搬进去里面坐。<笑>这个是他们的特调，它的特调呢，他说它的豆子比较不一样。它这个咖啡呢，上面是有一层这样子的封。看它的特调，好喝吗？特别是咖啡，看起来像红酒，拉哇拉的。它上面应该是那个可可粉来的。h e l 等洗车的时候，我们就来一间咖啡，一个台湾式的咖啡。他一来还有送这个 Welcome Drink。我现在要去带我的小宝贝，刚我们送他去冲凉，来接波米的。啊？我知道，我认得出他的声音。波米。我今天的计划呢，就是要收拾我的行李，然后去染头发，还有接睫毛。因为多几天呢，我们大家就要一起去韩国。这一次去韩国呢，算是一个 company trip， 我们会有四个女生一起去韩国。平常呢，就是去旅游的时候都是我一个人，这一次很开心，我可以跟我的小小团队一起去韩国，我真的很期待耶。觉得一想到、哦、大家要一起去韩国呢，就很开心，就有一种那种 girls trip 的感觉。而且我也觉得韩国是一个很适合一般人一起去旅游的一个地方。给大家看我这一次去韩国，我买了两个行李箱，你看，我的，我还买了一些就是器材，因为可就是我去到韩国，我肯定会拍 vlog 嘛。
想要就是做一些好的内容。好的内容呢，就是需要靠很多器材，就是拍出好看的画面。然后我买的这个，这个也是从淘宝买的。噔噔，跟你们说，就是呃，我每次就是拍拍内容的时候，我都会打灯。我觉得打灯了那个。效果会很好看，可以直接夹在你的手机来曝光。Hi guys, welcome back to my vlog。我们现在在韩国，<笑>给你们看现在我的发色是这样。这个是我上个星期用那个泡泡染染的头发，其实还蛮满意的这个颜色。这个好像是那个呃 Jenny 他们用呃代言的一个泡泡染。嗯，这个是去年染的颜色吧。第二次这个颜色很美，我很喜欢。要漂头发喽，因为我原本的发色呢，就是比较深一点。如果漂了之后呢，它就变浅，变浅的话，它就比较容易上色，上到呃我们想要的那个颜色。Oh my god！ 我变感冒了。这个是我的午餐。一个点了一个饭，然后鸡蛋 ，teriyaki chicken， 还点了一个呃 avocado chicken wrap。我已经染好我的头发了，这一次染出来的颜色呢，它是有一点点灰金色，也是有一点点奶茶色的感觉。哇哦，这一件好好看哦！想要买来就是去韩国的时候穿。哇，这件也是挺漂亮的，可是呢，我觉得它的这个太小了，它是 extra small。我觉得每次穿 lip 我需要买大件一点的，我觉得大件的话穿上身效果比较好。哥儿，这个也是好好看哦。可是我只可以买一件。Hello, baby 啊！哎呦，看他每次看到我回家哦，他就很开心。你看多么的激动。嗯，来。我的居家 vlog 怎么可以少了我的儿子呢？那时候他来的时候才小小子。现在他就变得这么大只，虽然我跟他就是无法交谈，可是我觉得我们两个就是每一次都在治愈着彼此。给你们看哦，有一天我无意间发现我的儿子呢，他，我们长牙齿了，你现在是成人了，你看，哎呀，请记录一下你现在这样大只。差不多半年了。嗯。啊，其实你不要看，现在很乖，这样平时是很坏蛋的。一个礼拜至少会吃一到两次炸鸡控，它是算是我每个礼拜的一个 cheat meal 这样子。平常在家最爱做的事情，就是刷一下 YouTube， 然后刷一下小红书，然后看看内容，边吃我的晚餐。我真的很喜欢南大橘个人炸鸡，因为每次点他的炸鸡呢，他都有送这个脆薄的豆皮。Guys， 我跟你们说，我真的很懊恼啊！我真的不知道我这一次 trip 要 pack 什么东西，明天就要飞了。可是我到现在就是一直拖，还没有 pack 我的行李。现在韩国的天气呢，好像要冷又不是很冷，热又不是讲到特别热，我真的不知道要 pack 什么东西。我觉得这一次去呢，最重要的东西就是我的器材，我的器材真的有很多。有 tripod， 有打灯的，有电池，有电脑
，然后有很多手机，我就有几好几台手机，因为我怕我的那个手机的容量不够，所以我就会带好几台手机。这是拍照的手机，这个是 extra 手机拍不，然后这个是我的新的相机 DJI， 然后还有这个我最近又找到我一个旧的手机。还蛮 cute 的 ，iPhone S 给大家看，<笑>这些就是我平常拍 vlog 的器材。看<笑>，我真的不知道怎么把它们就是拍进我的 luggage 里面。这一次去这个 trip 呢，要拍的东西有一点多，除了要拍 YouTube 之外呢，我也是要拍我的夜配，还有要拍一些穿搭的分享，东西有点多，有点乱。我现在就想要快速的跟大家分享一下这一次去韩国呢，我带了什么东西，也很感谢有好几个品牌呢，就在我这一次的 trip， 呃，送我一些衣服，让我去那里拍内容。这几个品牌呢，都是我自己本身非常喜欢的牌子。第一个会带去的东西呢是这个。因为这一次去韩国呢，那里的天气还蛮凉凉的，所以我会就是带靴子去，因为靴子穿上身的效果也比较酷。这一次还会带的另外一双鞋是这一个，这一个也是 Sandro 家的 loafer， 这双的设计有一点不一样，这双它是有就是接拼的颜色，就是黑白，我觉得它也蛮学院风的，这个就就有一种那种很学院风的感觉，我真的很喜欢它这边的设计。它是呃针织，然后上面这里呢是有一点点 ruffle 这样子的。Sandro 这个牌子呢，它为什么会这么火呢？听说是因为很多 K drama 的呃明星呢都穿他们家的衣服，我觉得他们家的衣服非常的 minimal， 非常的好看。这个也是 Sandro 家的那个半身裙，它也是学院风的半身裙。这个是它的外套，哒哒。它是它是有一点比较 oversize 一点的外套，而且呢，我很喜欢它这里的细节，就是看起来就有一点 layering 的感觉。然后我觉得我去韩国的时候，我就会大概是这样子搭，这样子，然后穿一个袜子，然后再搭一个 l o a f e r 接下来跟大家分享的这一件裙子呢，是 for March。他们家的衣服也是蛮有设计感的，比较女生一点，就他们出的是比较多那种比较修身啊、比较色彩的小裙子。我就觉得好像晚上可能去一些比较氛围感的餐餐厅的话，蛮适合搭这样子的裙子。还选了一个就是比较法式一点的外套，这个外套它的下面这里的细节很好看，我很喜欢 Polo l a f o 我很喜欢 Polo l a f o 我很喜欢 Polo Ralph Lauren 的那个针织上衣，因为我觉得他们的针织上衣呢，穿上身呢很有那种学院风的感觉。而且我穿他们的上衣呢，我通常里面会搭多一个高领的背心或者一个衬衫，就让它有 layering 的感觉。它穿上身的效果就是给人家感觉蛮温柔的。我之前有一件红色的，可是这一次呃买的这一件是 pink color 的，我觉得 pink color 也是蛮百搭。这个我也可以这样子搭，这个也是我这一次会带去的包包，它是 from to me， 噔噔 ，from Mason Kitsune， 它是一个小狐狸，噔噔，这个也蛮好看的，我觉得在机场的时候就非常适合穿它，就呃里面可以穿一个 T 恤，然后这个。拉链这里拉下来一半呢，就可以看到里面的 T 恤，也是会有那种 layering 的感觉。我选了一个外套，这一个外套呢，其实是男装的外套来的，这样，有一种就是那种穿男朋友衣服的感觉。这一次带的包包会有好几个，一个是这个 LV 的大包，这个蛮好装的，它可以装的东西它有很多，它容量也蛮大的。我觉得像这样子的包包呢，就是你穿一个牛仔裤跟白衬衫，或者一个白 T 恤穿它就很好看。当我的穿搭很简约的时候，我就会搭这样子的包包。这个也是这一次就是去旅游的时候会带的包包，它是这样子的，很 cute 的，可以拿来装我的相机。它有几个背法，它可以这样子拿，这样子，然后它有这个长带。就可以斜背，那个大的呢就比较随性，然后这个小的呢就比较可爱，啊，很好看耶，它很配我的这个皮革的裤子。这一次也会带几件衣服给大家看，我这一次会带的衣服，这个 airline skirt， 他们的裤子
外套，噔噔，这个也是蛮好看的，酷酷的。跟大家分享完毕，我现在要继续的去拍我的行李喽。每一次去旅游的时候呢，我都会带一件白色的长裤，因为白色的长裤真的非常的百搭，就是你每天重穿呢，大家都不会发现你每天都在穿同一件裤子。可是我现在跟你们说，你们就知道我的秘密了。Hi guys， 我现在呢要就是做一点功课，要准备一下呃接下去几天的行程。明天呢是我第一次跟我的团队一起出门，就是一起去韩国。我现在的心情是非常的期待，可是期待的同时呢又有一点点紧张，因为这一次去这个 trip 其实也蛮赶的。我们除了要拍内容之外呢，还有一些我自己的夜配要拍，同时也是希望就可以跟 Tim 一起好好的相处，好好 enjoy 这个 trip。虽然我们的行程呢还没有 finalize， 可是我们大概有个方向，这一次去呃这个韩国要拍什么样的内容？我觉得最近真的是太过忙了，就是工作量最近有点点大。Anyway， 这一次呃跟我的 Tim 一起去韩国呢。我真的很期待耶，我真的很开心。这个也是我今年的其中一个 resolution， 就希望可以跟他们一起出国，就不再是一个人。我的第一个 solo trip 就是在韩国，我觉得这一次我可以跟我的同事们一起去韩国，我真的觉得很很感触哎，我真的觉得很感触。从我以前一个人，然后变到这个。小小团队越来越多人，这样真的很 bless。然后也谢谢大家，让我可以把我的爱好变成了我的工作。先要刷一下，看一下韩国最近有什么嗯好吃好玩、很特别的地方。有好几个我想要拍的内容，我已经很期待。今天短短的 night talk。就到这里喽。